ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はラッパ水仙を描いていこうと思います。私なりの花や葉の描き方を説明していますので、よろしかったら最後までご覧ください。正面から見たラッパ水仙です。二重に円を描き、外側の円に三角形になるように点を打ちます。その点に向かって花びらを描いていきましょう。次に逆三角形になるように点を打ち、同じように花びらを描いていきます。内側の円をひらひらさせ、ラッパに見える部分を描きました。斜めから見たラッパ水線です。中心となる点を中央よりやや右に描きそこから花びらを描いていきます同じようにその点から出るようにラッパの部分を描いていきましょう横向きに近いラッパ水線は中心となる点を細長い楕円形の外に置きますそこから伸びているように花びらを描いていきます花びらの間を埋めるように後から3枚花びらを描いていきましょう細長くラッパが出ているように描いて完成です今回使用した絵の具はデルタのアンティークホワイトサンブライトイエローストロー OJ セミノールの5色ですアンティークホワイトとサンブライトイエローのダブルローディングで花びらを描いていきます中央から外側に向かい往復のストロークで描いていきましょう色が薄い場合はもう一度ストロークを重ねます花びらの途中で筆を強く押し花びらの先や根元では筆を立てるようにしてストロークをしています今、平筆の14番を使っていますが、筆の大きさは花の大きさに合わせて変えていくと良いと思います6枚の花びらが描き終わったところで、中央のラッパの部分を描いていきましょう。サンブライトイエローとオレンジのダブルローディングで描いていきます筆は先ほどより幅の狭い平筆の10番を使っています筆を揺らしながら円になるように描いていきましょう花芯は緑や黄色、オレンジを使い丸筆でドットを打つようにして描いていきましたから見たラッパ水仙の花びらも同じように往復のストロークで描いていきます中心となる点から円周に向かってストロークをしていきましょう花びらの位置によって花びらの大きさが変わってきます奥の花びらは長い花びらになります両側の花びらはカーブを強くし花びらが反ったような感じに描いています手前の花びらは短い横に幅のある花びらになります筆を回転させながら描いていきましょうラッパの部分は先ほどと同じようにオレンジと黄色のダブルローディングで描いていきますラッパの口の部分が楕円形になるように描いていきましょう手前の花びらをもう一度ストロークして形を整えています丸筆で花芯を描いて出来上がりです横向きに近い花びらも同じように描いていきます
奥の花びらは花びらの先が見えない状態を描いています。幅が狭くてストロークでは難しい場合は色を塗って仕上げても良いと思います。部分は先ほどよりは少し長く描くと良いと思います。ダブルローディングのオレンジの部分で輪郭を整えてみました。花の根元は濃い黄色のストローで描いています。と茎の部分は緑と黄色の混色で描いていきましたストローのサイドローディングで花びらに影をつけています中央のラッパの部分の周りや下になっている花びらに影をつけていきましょう他の花も同じように影になる部分をつけていきますストローのサイドローディングをすることで花にぐっと立体感が出てきます葉を描いていきますセミノールグリーンとサンブライトイエローのダブルローディングで描いていますストロークの最後を戻すようにすると葉先が丸い葉になります2回のストロークをつないで描くと葉がひねった感じが表現できます。またストロークの最後から下に向かってストロークすると手前に翻った感じの葉が描けますアンティークホワイトの色を加え花びらの翻りを描いてみましたご視聴ありがとうございました高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになりますよろしくお願いしますまた感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しく思います最後までご視聴ありがとうございました